Olá pessoal, aqui é o Tiago, pessoal, bora lá então aqui é mais um episódio de The Quarry Vamos continuar do ponto em que o último episódio, bora lá, vamos, é isso Ok, estamos aqui com a Emma Vamos lá ver, ilha, a ilha no lago foi outra hora uma secção inexplorada do centro de, da pedreira Agora é um pilar do que significa ser um raqueteiro, aventura, natureza e individualidade a casa dos barcos tem tudo o que precisas para te lançares à água e apreciares a verdadeira beleza do lago Sétimos. Os desportos aquáticos sempre foram uma atividade de eleição entre os campistas, por isso pega num barco, rema até à ilha e vê o que encontras. Aviso, é proibido nadar sem supervisão. Outrora o coração pulsante da pedreira, o lago Sétimos, recebeu o seu nome em homenagem ao Sétimos Hackett tomou a decisão de fechar e inundar a pedreira abrindo caminho para o belo regresso à natureza que vemos hoje. Avisa, é proibido nadar sem supervisão. Ok. Bora lá. Continuando. Acho que está claro o suficiente para vocês. O YouTube ainda assim vai escurecer um pouco o vídeo, que já é normal. Mas acho que está claro o suficiente para vocês conseguirem ver. Para mim está muito mais escuro. Aqui na TV, mas para vocês acho que vai ser claro o suficiente. Dá para entrar aqui? No prizes for guessing what these are. Can't say that I've used them. A little too all natural for me, TVH. You know, I've never thought about where the waste goes. Oh. Oh, please, God, no. Okay, we're gonna just go ahead and ignore that. Yeah. Okay. Continuando. And this is the meeting shelter. It's a shelter where you meet at. Okay, I'm trying really hard to make this interesting, but sometimes a thing just is what it is. I think I've made my point. Mas está escuro. Que dói. So this island is like an unexcavated part of the quarry that rewilded itself after it flooded into the lake. Pretty cool, huh? You know, when I was little, I used to think that islands just kind of would float in the middle of the water, kind of like an airbed. But I'm older and wiser now and realize that not everything's always as it seems. Kind of like how you thought you were just having a hot summer fling and then it turns into babysitting a big hairy man child who's all sad because you don't want to go steady with him and write him love letters every freaking day. And while we're talking about it, you don't mind that we're talking about it, right? Why? Why is it up to me to justify my feelings when he's the one who got all blah about it, you know? <sighs> oh, look. A metaphor in the narrative. I mean, a fork in the road. How fitting. Here's the big question. Do I take the high road, literally, and forget about it? Or do I continue on the path I'm on and keep ranting about my stupid dumb life? I guess since this isn't live, the choice is up to me. Ok, por ali ou por aqui? É assim, eu lembro-me dele ter dito que na casa dos barcos estava, uh, estava ali alguém. Que ele parecia ter visto alguém, parecia ter visto o Jacob, parecia ter visto alguém na casa dos barcos. Não sei se será muito seguro ir para lá. No entanto. Estamos em agora, de maneira bem e realmente no meio disso. Porque você sabe o que mais? Eu estava muito excited. Next... Ia dizer, não sei se por aqui é o melhor caminho. Great, what's next? I mean, come on. I know by the time I post this, Hackett's quarry will just be but a distant memory, and I know it's just one night, and you have to make the most of all your opportunities, and yada yada yada. I guess 
I just don't want to have to settle for what's around me, you know? <sighs> Abby sees me as this confident person, but really? I'm just desperate to stay afloat in a world where everyone wants to be different. Maybe we'll just take a look up this way. Eu tô super indeciso, meu. A sério. Nem sei que caminho hei de seguir. Eu sei que por ali pode ser super perigoso, mas eu lembro-me do Jacob dizer que estava alguém na casa dos barcos. Parecia estar alguém na casa dos barcos. Não sei se a casa dos barcos é para aqui. Isto é apenas uma escadaria. Para apreciar a vista. Sei lá. Não, a casa dos barcos é mesmo aqui. Tá maluco. Qual dos dois é pior? Por baixo? Ou por aqui? Oh, que lixo. Bora. is where we're heading. Not too shabby. Well, literally is too shabby, but these views, oh man, you're gonna blow your tops. There's also a zip line, which, eh, I guess you can watch me crap my pants on that thing. What the hell? I'm here, aren't I? I'm gonna carpe this DM so damn hard it won't know what hit it. But first, we gotta get there, and there's still so much to talk about. Uh, o problema do Jacob. Compaixão, espero que a Abby esteja bem. Compaixão. Abby's okay. She ran off earlier. If you didn't see it, I kind of sort of made out with Nick. But it was a dare. I'm not like a bitch or anything. Oh, and for context, Abby likes hmm. Nick. Well, actually, they like each other. In truth, I just wanted to fan the flames a little. Watching them stumble around each other like drunk jellyfish was exhausting. Poor kid was like a deer in headlights. It's cool though, they're smart. They'll get it. I bet they're out there in the woods right now, just absolutely going for it. Este sítio não me inspira confiança nenhuma. Mesmo nenhuma. A sério. Há uma escada ali. É bom saber porque caso as coisas deem para o torto. Sempre podemos ir para ali. Car keys. Police car keys. I think this may be one of those. Hum. Estas chaves são da polícia de North Kill. O que fazem aqui na casa da árvore? Na casa na árvore da ilha em Hackett Square. Coisa boa não aconteceu de certeza aí. I'm sorry, officer. I've no idea what you're talking about situations. So I'm just gonna go ahead and leave those right there. Eu nem sei se é boa ideia entrar ali. And here we are. Slish. As promised, one extremely rickety and even more underwhelming treehouse. In another world, perhaps young Jacob and I would settle down here and play house together. Honey, I'm home. What's that now? I forgot the children's bedtime. Well now, that's a fine how do you do. Take it all in, folks. That's the summer camp experience right there, and... Não me inspira confiança mesmo nenhuma. It seems somebody forgot to clear the place out. I guess one of the kids left their stuff, or maybe one of the guys back there? But... I don't recognize this. Did you hear that? Looks like we have a choice on our hands. 
Do we snoop through someone else's belongings? Or do we open the spooky trap door and die a horrible, painful death? There are literally no right answers. Me oh, maluco. Revista a mola. Esquece lá o alçapão. And you know what? I'm putting some clothes on. This is all you're getting. there's something up there and it is not gonna make me jump I can promise you that much Eita, não obras isso, maluca. <sighs> goodbye cruel world the final curtain is calling and there's no time for an encore Fotografias? Esquece a fotografia, mano! Foge daí, meu! Tira a fotografia! Fugir, fugir, esquece o spray. Ele tem, tens a janela aberta, sabias? Usar o alçapão bloquear a porta. Tens a janela aberta, usa o alçapão, vai, foge, foge. Ah. Fecha o alçapão, isso. Que esta tipo é completamente total. Ela até foi muito corajosa, visto que era um monstro e ela nem reagiu muito. Agora estamos com o Dylan, mas ela é muito otária. Vai mexer no alça, pois já sabia que aquilo ia acontecer. Ele vai se transformar. Este tipo, sorry, I'm just I'm really hungry. Vou dar-lhe algum food inside, ok? Um carne humana. Oh man, I can eat a horse. Well, I don't know if we'll be able to find a horse, but maybe some granola? Oh, yuck, I hate granola. Apanhamos, apanhamos. Boa. Força. A força pode surpreender, conhecer o próprio poder bruto, aceder a uma energia previamente desconhecida. Suponho que haja forças em ação no interior de todos nós. E com, uma, e com uma mão ela dá e com outra ela pode tirar. Ok. Acho que já passamos por outra carta que não, não encontramos. Não vimos? This will open the nurse's station. Should be plenty of stuff in there. Well, hopefully we can just get him cleaned up for now. I'll get you something to eat. Ele vai se transformar. You and I are gonna find a landline. Oh, uh, yeah. Um, isn't there one in Mr. H's office? Yup. We'll come meet you. Copy that. Achas que sente o cheiro deles? Otimismo. Do you think that whatever attacked them out there is... I don't know, has their scent or something? What? 
I don't know, like, what if it got a taste for blood and now it's going to track them down? I, I doubt it. I just feel like if we stick with them, we're sitting ducks. I don't know. I really don't think that whatever attacked them out in the woods is going to get into the lodge. Mm. Yeah. Yeah, you're, you're probably right. <sighs> Come on. Let's go call for backup. It's pretty weird to see this place so dead. You never came down here at night while camp was in session? What? No. Did you? A couple times. Yeah. Silence. Where are you going? I... Silence. I, I thought I just heard my name. I didn't hear anything. I don't think Nick's injuries are as bad as we thought. Some pure. Uh, paranoia. Não sabes isso? Esperança. Uh, paranoia. We don't know that. No, it's true. Caitlin said. So all I'm saying is that we are not professionals, okay? We don't know. We He could have rabies or something. Way to be You're... optimistic, man. I'm just being realistic. We got a call for help. Who should I call? Uh, Mr. H? The only number I got is to this phone. Okay, then 911. You mean 911? Who says 911? I don't know. I... Anyway, yeah, but like, what should I ask for? Like, police? Ambulance? Huh. Ambus. Uh, no, I'm not ligar a police. Cops. With guns, we need a lot of backup out here. So they'll say, 911, what's your emergency? And then I say, uh, help, my friends may have been attacked by a bear, or maybe not a bear, but definitely an animal with teeth. And we're not sure how many there are out there or how smart they are. So it's very possible they might be mounting an attack on us right now, and we really need backup. Yeah, yeah, that's, that's good. Okay. What's wrong? Start on linha. Suspeita. Well, that's weird. Phones go dead sometimes out here. Right when you're uh. about to call the cops, though? It's a coincidence. Did you try the hang up thingy? What? What are you doing? I don't know. It's what they do in movies when the phone goes dead. You tap on the little thingy. We're not in a movie. Okay. Well, you know, how do you know that? Maybe that's just what they want you to think, man. That's no Matrix. Okay, so this phone's a no-go. No one has signal. Is there anywhere else in the camp that has a landline? Well, not a landline. What? The radio hut has some old broadcast gear. Where, where you do your announcements? Where I curate my sweet summer jams, yeah, and where I do the PA announcements. It has some old equipment there. I think we could probably break something up and get a message out. All right, yeah. Let's let's head over there and see if we can contact somebody. Put that back, Dylan. Está maluco da cabeça. Agressividade. Crazy, you think I'm going to go out there without something to defend yeah. myself? Yeah. It's more of a safety concern. Oh, do you think I'm going to shoot my eye out? Or your whole head? Don't be a dick. I know how to use this. Okay. Uh, it's it's probably the uh, weather. Uh, El tempo. Oh, weather, Ryan. Maybe, maybe it was the bears. Why does everyone blame everything on bears? Okay, so for the sake of argument, what if that bear that uh, cut our phone line and just cut out all the power, what if that bear is waiting for us out in the hallway? Yeah. Thank you. 
tens de começar a pensar. A cabeça também serve para pensar, não é só para usar chapéus. Yeah, ok, yeah, let's go. Oh my god. Yeah, we should probably leave that with Caitlin. Uh, ela defensiva, ela precisa disto. Do you think she really needs it though? Uh, she needs it just as much as we do. If she's staying in the lodge, we're going out there. You literally just said there might be something dangerous in the lodge. When? Like 20 seconds ago. Okay, sure, but that's because I really wanted the gun. Just give her the gun, man. Pai, ele tem razão. Se eles vão lá fora, arma. Uh, a arma dá jeito, não é? Porque eles vão lá fora, mano. Estás a brincar? Ah, não, mas por causa do Nick é melhor dar a arma a ele, é? Ah, all right. You're right. O Nick pode se transformar e ele depois não tem arma. É verdade, esquece-me desse pequeno pormenor. Não write a check that your ass can't cash. My ass has got quite the bank account. Am I interrupting something? Chin up, big guy. It, I wouldn't really know what to do with it, okay? I trust you. Oh, thank you so much, Dylan. You're so generous and handsome. Yeah, no problem. Don't mention it. Mas ele tem, tem razão, porque o Nick está aqui. É assim, eles vão enfrentar perigos, né? porque eles vão lá para fora. Mas, por outro lado, agora estamos com a Emma novamente. Mas, por outro lado, o Nick está infectado. Ele a qualquer momento vai se transformar. Portanto, acho que eles precisam mais da arma do que nós. Acho eu. Sei lá. Está a fazer muito barulho, mano. Recolher lentamente. Vai, recolher lentamente. Acelerar não. É melhor. Sei lá, nem sei. Se calhar foi um erro. Deu cima para dentro da água. Eita maluco. Aquilo não parece ser bem um endigo, eu nem sei o que é que é aquilo, mano. Enfim, nós iremos descobrir em breve. Está a chamar o resto. Uf, conseguimos escapar. Good to see you. Good to see you. <sighs> A time again, is it? Strength. Hmm. Strength can be surprising. Knowing one's own raw power, tapping into it, tapping into a previously unknown energy. I suppose there are forces at work within us all. And with one hand it gives, and with the other it could rip away. As always, there's more to see. 
And as always, the choice is yours. Would you like to see more? Sim. Olha, olha, olha o Nick, olha o Nick a transformar-se, a ganhar aquela força super potente de 3900. Goodbye again. I'll leave you with this. Remember who your friends are. Remember who's looking out for you. Aqueles tipos só nos querem ajudar. Eles só querem caçar estas coisas. Eles não nos querem fazer mal. Tal como nós vimos com o Jacob. Que eles ajudaram aquele grandalhão. Ajudou o Jacob. Oh, capítulo 5. Ruído branco. Vou colocar aqui pauzinho. Ui, agora estamos com o Nick. Vou colocar a pauzinha, amigos. Porque vou terminar por aqui o episódio. tá? No próximo continuamos então a partir deste ponto. Estamos com o Nick. E o Nick não está nada bem. O Nick está infectado. Presumo eu, quase certeza, que ele está infectado. Enfim, espero que tenham gostado, amigos. Deixem o vosso likezinho se por acaso são novos por aqui. Inscrevam-se no canal, saem dos vídeos novos por vezes três. Aliás, saem praticamente todos os dias, três vídeos por dia. Uh, e temos aqui mais de 2200 vídeos, muitas séries, gameplays, testamos vários jogos, vídeos de opinião, vídeos de notícias. Não falta conteúdo no canal. Acho que não se vão arrepender de se inscreverem. Fiquem bem. E até à próxima.